はい皆さんおはようございます八郎ですこういう寒い中山を登ったりキャンプに行ったりした時にコーヒー入れるじゃないですかすると家で作ったのとはちょっと違うなんかよくわかんない味薄い味のコーヒーが出来上がっちゃう方いらっしゃるんじゃないでしょうかでもですね条件が悪い中でもコーヒーはちゃんと美味しく作れますというわけでですね今日はこういう寒い中で美味しいコーヒーを入れる方法を紹介しますじゃあ早速やってみましょうまずですね豆をひいていくんですけど家でやる時よりも細かい目でひいてあげると良いですこれどうしていつもより細かく豆をひいてあげなくちゃいけないかっていうとコーヒー豆にお湯を注いだ瞬間に外気に触れてお湯がどんどん温度が下がっていっちゃうんですねそうなるとですね、家でやったのと同じ条件で抽出をしようとするとコーヒーの成分が十分に出ないということになっちゃうんですよですのでいつもよりも少し細かく引いてあげてコーヒーの成分がより出るようにしてあげた方が良いですじゃあお湯沸かしてる間にドリッパーをセットしましょうこれキッカーランドっていうブランドのドリッパーなんですけど、まあ、こんな感じで折りたたみできるんですよねすごく便利なんですよただこれを展開した時にですねあのいわゆるハリオの V60 っていう塩水系のフィルターじゃなく何て言うんですかあのカップケーキみたいな折りたたみのできないコーヒーフィルターに合うように作られてるらしくてですねなん,なんでしょうこれが折りたためるのにコーヒーフィルターが折りたたみができないものを使わせるっていうのは何事っていうことであの改造しましたここを無理やりペンチで曲げて塩水系のフィルターを使えるようにもう無理くり改造しちゃいましたでですねこういうちょっと広めのクッカーにセットしようとするとですねこうなっちゃうんですよこうコーヒーが入れられない割り箸を使いますこうやってこうですねはい素晴らしいそしたらまああとはいつも通りフィルターをセットしますで先ほど引いた豆を入れましょうよっこの後お湯を注いで蒸らしをしていくんですけども家庭でやるときはお湯が沸騰したら火を止めて、まあ、20秒30秒待って油温を下げてから蒸らすっていうことをすると思うんですけど寒いので外なので沸騰した直後にもう蒸らしに入っちゃいますふっとしましたねじゃあ火を止めてここから早速コーヒーを入れていきましょう、はい、油温が下がる前にもう入れてしまいます理由なんですけど外気に触れてどんどんどんどんお湯が冷えていくんですね、まあ、冷えたお湯では当然コーヒーの成分は抽出されませんから沸騰直後のえぐみや苦みの出る犠牲を伴うお湯を使った方がいいと思っていますこれよくお湯を注いだ後20秒待ってとか30秒待って蒸らしましょうって書いてますけど本当はですねこれ秒数じゃないんですよどういうふうにして蒸らしたらいいかっていうとですねお湯を注ぐとですねコーヒー豆が膨らんでいきますこの膨らみ切ったところがですねコーヒーを入れ始めるタイミングなんですよこれはお湯を落とすっていうよりはお湯を優しく置いていく感覚で入れるといいです外気に触れて冷めていってしまうのでいつもよりもちょっとペースを早めにして入れますはいいいんじゃないでしょうかそしたらですねちゃんとこういう容器を用意してこれコーヒー最後まで入れちゃダメですこの最後に残ってるのがえぐみとか渋みの元になりますこれをもう一度再加熱します沸騰しない程度にこれで冬に飲むコーヒー完成です早速飲みましょうわあ美味しそうもまあまあ出てますね。味はどうでしょう。あ、はあ、はあ
欲しいです豆を細かく浸たせでいつもより重心が低く感じられるんですけど香りがよく出てて味もしっかり出ています美味しいですまあ、でもこうやって作ってみて思うんですけどインスタントコーヒーが楽でいいですね。<笑>